ഒന്നും പറയുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ വാ മൂടി കെട്ടിയാൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ ഈ ചെടിച്ചട്ടിയിലെ മണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ മണ്ണ് ജോസാനെ ഒന്ന് മാറ്റി തരും ബാക്കിയെല്ലാം ഞാനാണേ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ചട്ടി നിളക്കിയ പോലുണ്ടത് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണൊന്നും അല്ല നമ്മളിനി ഇതിനെ തേയിലയോ എന്തേലും ഒക്കെ ഇട്ട് വളക്കൂറാക്കണം ഈ ഇത്രയും മണ്ണിനെ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറോ നാനൂറോ രൂപ കൊടുത്താണ് അരച്ചാക്കു മണ്ണ് മേടിച്ചത് ഈ മണ്ണിന്റെ വില കണ്ടോ നാനൂറ് രൂപയുടെ മണ്ണാ ഇത്രയും ചാണകം കിട്ടിയാലെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ആയിരിക്കും അതാണ്ട് ഈ മണ്ണൊന്ന് നോക്കിയാൽ എനിക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ രണ്ട് കണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ മണ്ണ് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്നേ ഇത് ഇത്രയും ഒരു ചട്ടിയിലാക്കിട്ട് അടുത്ത പൊട്ടിച്ചാ മതി എനിക്ക് ചട്ടിയിലൊന്നും ആക്കി തന്നാൽ മതി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തോളാം അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇതുപോലെയുള്ള ചെടി നടിയിലും കൈകാര്യങ്ങളും ഒരു ചെടി എങ്ങനെ നടണമെന്ന് പോലും അറിയില്ല ഞാൻ നട്ടാ കിളിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നടണ്ട രീതി ഉണ്ട് അല്ലാതെ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് കുത്തി വെച്ചാ കിളിക്കുവോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ദിവസം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ദിവസം എടുത്ത് ഞാൻ ദിവസം ചീരയുടെ തണ്ടെന്ന് നടന്നു പറഞ്ഞാല് ആ മണ്ണ് എടുത്തിട്ട് ചട്ടിയിലോട്ട് അതുപോലെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് കുത്തി നിർത്തിയേനെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് കലോം ചട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാന്ന് വഴിയും ചപ്പാത്തിക്ക് വഴിയുന്നു ഈ ക്യാമറ പിടിക്കേണ്ടിട്ട് അല്ല ഞാൻ ചെയ്യായിരുന്നു അതാ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ മണ്ണിന്റെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന ചാക്കിന്റെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് പാലുവടെ ആദ്യം ആ കട്ട ഉണ്ടല്ലോ ആ ആദ്യം ആ കട്ട പറക്കി ഇടും കട്ടിയുള്ളത് അടിയില് അങ്ങനെയുള്ളത് ഉപടയാത്തതും പരിയിടും എന്നിട്ട് അഡ് മണ്ടയിൽ നല്ല നനഞ്ഞ് നല്ല പൊടിയായിട്ടുള്ള മണ്ണിട്ടാൽ മതി ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴാന്ന് നടന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദിവസം അറിയത്തില്ല ദിവസം മണ്ണ് നിറച്ചാൽ മതി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അല്ല എന്റെ കുഞ്ഞേ എന്റെ പൊന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ചട്ടി റെഡിയായി ഇപ്പൊ ഇതിപ്പം വെറും മണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ആട്ടും പുഴുക്ക ചാണകം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടുക്കൊക്കെ ഇളക്കിയാല് ആ നല്ല വളക്കൂറ് കിട്ടും ഇത് നാട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ അറിയാം ഇവിടെ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഇവിടെ നടന്ന് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രമാണിച്ചുള്ളതൊന്ന് കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളേ ഒരു ഒരു രസം ഇത്രേ ഉള്ളു കയ്യില് മണ്ണൊക്കെ വരണ്ടപ്പം ഒരു കൃഷിക്കാരന്റെ രീതിയായി പിന്നെ മൂക്ക് പൊത്തിയിരിക്കുന്ന ലോക്ക്ഡൌണും കൊറോണ ആയതുകൊണ്ടോ അല്ല വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് പൊത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഈ മണ്ണിൻ്റെ പൊടി പുറക്കാതിരിക്കാനാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി പറക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇതാണ്ടേ കൃഷി അറിയാവുന്ന ആള് മണ്ണ് നിറയ്ക്കുകയാണ് അതില്ല വെച്ച് അമക്കി പൊത്തുവാണ് വീട് ഇങ്ങനെ അമക്കി വെക്കുവാണ് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യണ്ടേ ഞാനതാ പറഞ്ഞത് ചോദിച്ച ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് മാത്രം എനിക്ക് ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി ബാക്കി ഞാൻ ചെയ്തോളാം ആ മണ്ണ് മതി ഇത്രയും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തുവാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ കുറച്ച് പുതിന ഞാൻ നേരത്തെ വ്ളോഗിൽ കാണിച്ചില്ലേ പുതിന മേടിച്ചത് അതിന്റെ അണ്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിന അതുപോലെ തന്നെ ചീര മേടിച്ചപ്പം വേരോടെ കിട്ടി അതിനകത്ത് മുറ്റിയ തണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് പരീക്ഷ പുതിന ഞാൻ നട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം അറിയത്തില്ല ഒത്തിരി മുറ്റിയതല്ല പുതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ ചീരയുടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് നോക്കട്ടെ അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം എന്തായാലും വ്ളോഗൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ചീര എടുത്തൊരു തോരം വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തോ എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കണോ എന്തോ ഒരു തണ്ടയിലും കിട്ടുമോ എന്തോ പത്ത് രൂപ കൊടുത്ത് മേടിക്കേ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടൂല 
കുഞ്ഞു പിടി ഇരുപത് രൂപ അത് അന്ന് നമ്മൾ മേടിച്ചത് മൊത്തം മുറ്റിയതുമായിരുന്നു സന്ധ്യ മയങ്ങിയ സമയം കിളികളൊക്കെ ചേക്കേറാൻ തുടങ്ങി അങ്ങ് അറ്റത്തെ വണ്ടിയൊക്കെ ഇന്നും തുടച്ചിട്ടേ പോകാൻ തോന്നുന്നു ഏറ്റവും അറ്റത്ത് തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടെണ്ണം രണ്ടല്ലേ മൂന്നെണ്ണം ബാക്കി മൊത്തം പൊടി പിടിച്ചു കിടക്കും അപ്പൊ ഇതാണേ നമ്മുടെ ചീര തണ്ടും ചീര വേരോടുള്ളതും പിന്നെ കുറച്ച് മുറ്റിയ തണ്ടുത ഇങ്ങനെയുള്ളതും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കുറെ ദിവസമായി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ദേ പുതിനയുടെ എനിക്ക് പുതിന ചെറിയ സംശയമുണ്ട് കാരണം ഒത്തിരി മുറ്റിയതല്ല ചിലപ്പം പുതിന ആയിരിക്കും പിടിക്കുന്നില്ല തള്ളിയ കല്ല് മൂലക്കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ക് പുതിന ആയിരിക്കും പിടിക്കുന്ന ചീര പിടിക്കത്തില്ലായിരിക്കും അല്ല ചീരയ്ക്കും ദേ നന്നായിട്ട് വേറുള്ളതായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവുമെന്ന് താറാമകള് വിശാലമായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുക അപ്പൊ ചട്ടികളെല്ലാം റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നടാം വിശമ്പ കഴിഞ്ഞിരിക്കോ ഇനിയുള്ള എന്റെ സെക്ഷനും അപ്പൊ ഉണങ്ങിയ മണ്ണായതുകൊണ്ട് ലേശം ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല പുതുമണ്ണിന്റെ മണം വരുന്നേ ആ മണ്ണിൽ വെള്ളം പുതിനയ്ക്ക് നമുക്ക് അധികം മണ്ണും വേണ്ട പാത്രം ചെറിയ പാത്രമായാലും ഇച്ചിരി വിസ്താരം മതിയേ ഇപ്പോൾ ഫേസ് ബോർഡിൽ വരെ മണ്ണ് നിറച്ചിട്ട് പുതിന നടുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം തെർമോക്കോളിൻ്റെ അതിനകത്തൊക്കെ പുതിന നടാം പുതിനയ്ക്ക് വലിയ ചട്ടിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും പുതിന നടുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ തണ്ടെടുക്കാം ഇവിടെ ഈ കിളുപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടത്തിയാണേ പുതിന നടുന്നേ പിന്നെ എങ്ങനെ കറത്തില്ല ഇച്ചിരി തളങ്ങും വിലങ്ങും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആ മുളയ്ക്കാക്കൂന്ന് വന്നോളും കൈ വെള്ളം പോയാൽ അവളെ കാണുന്നില്ല ഒരു തണ്ടയിലും കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പരമ സന്തോഷം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ മറ്റു വളർത്തി നിന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മണ്ണ് മാറ്റി വെക്കാൻ മറന്നു പോയി അപ്പൊ ഒത്തിരി അങ്ങ് മണ്ണിട്ട് മൂടരുത് അതിന്റെ മുള കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി മണ്ണിട്ട് മൂടിയാൽ പിന്നെ മുള വരത്തില്ല ഭയങ്കര ശല്യം കാക്കാം അപ്പം ഇത് റെഡിയായി അപ്പൊ ഇത് ഒരെണ്ണത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ നടാമേ ആദ്യം വേറുള്ളത് അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി കൊടുക്കാം ഒന്ന് നട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് താത്തു കൊടുക്കണം ഒരെണ്ണത്തി ഇത്ര നിൽക്കട്ടെ ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിറച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ മുഖ്യ കമ്പുകളാണ് അതാ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തു കറക്റ്റായിരുന്നു ചട്ടികളൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ ഒരു ചട്ടിക്കകത്ത് ഞാൻ ഈ പനിക്കൂർക്ക ഉണ്ടല്ലോ ഞവരെ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിന് തന്നെയാണ് പനിക്കൂർക്ക എന്ന് പറയുന്നത് പനിക്കൂർക്ക ഞവര അല്ല ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതും ഉറച്ചൊരു ചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നനച്ചു കൊടുക്കാം ചീര കൃഷി കഴിഞ്ഞു സന്ധ്യയായി വരുന്നുണ്ട് കാക്കകളും കിളികളും എല്ലാം സന്ധ്യക്ക് ചേക്കേറാനുള്ള സമയം അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെ അല്ല നാല് ദിവസമായിട്ട് ഫുൾ അടവാണ് ഒറ്റക്കടകളും ഒറ്റ പച്ചക്കറികളും ഒന്നും തുറക്കുന്നില്ല റോഡ് കാലിയാട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് കിട്ടിയാൽ കിട്ടി ഇനി എനിക്ക് മല്ലി മല്ലിയും കൂടി ഒന്ന് പാകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മല്ലിയുടെ തയ്യ മല്ലിയിലയ്ക്ക് വേണ്ടി 
അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരാം ടിൽ ദൻ ബൈ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു